இடத்திலும் கூட அவனுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க கடந்து செல்கின்ற பொழுது நாம் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு முதலாவது வசனம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஒன்று கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் பாக்கியவான் என்று சொன்னால் நம் ஒரு பாஷலை சொல்லுகிறதாக இருந்தால் கொடுத்து வைத்தவன் புண்ணியம் செய்தவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் பாக்கியவன் என்ற வார்த்தையின் மூலமாக ஆண்டோர் வெளிப்படுத்துகிற அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஒரு மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை ஒரு நிறைவுடைய ஒரு வாழ்க்கை ஆக இவ்விதமான ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தருவதுதான் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது என்பதை வேதம் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதுதான் தேவனுக்கு பிரியம் என்று நாம் வயத்தில் பார்க்கிறோம் அலே லூயா இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதுதான் தேவனுக்கு பிரியம் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக விளங்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பமாக இருக்கிறது தேவனை விசுவாசிக்கிற நாம் யாவருமே உண்மையாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவிதத்தை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா நம் ஒவ்வொருடைய வாஞ்சையும் விருப்பம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் இட் மஸ்ட் பி வெல் பிளஸ் லைஃப் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு நிறைவு தருகிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை திருப்தியான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் இது ஒன்றுதான் நம் ஒவ்வொரு இருதயத்தினுடைய இயக்கமும் ஒவ்வொருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தருவதற்கு ஆண்டவரும் விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆனால் இந்த பாக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகின்றது இதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் எப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக மாறுகிறது இதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான இல்லை என்றால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு வந்து சேர்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இதை நாம் வந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் பல நேரங்களிலும் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் விரும்புகிற பொழுது அதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி எழும்புகிறது அதற்கு நாம் கொடுக்கிற விடை என்னவென்றால் ஜெபிக்க வேண்டும் உபவாசிக்க வேண்டும் ஜப கூடுகளை கலந்து கொள்ள வேண்டும் முன்னணியில் இருக்கிற ஜப அதாவது தேவ ஊழியர்களுக்கு ஜப குறிப்புகளை கொடுத்து அவர்கள் மூலமாக ஜெபிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இன்னும் சில ஸ்தாபனங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அவர்கள் நிர்ணயித்த ஒரு தொகையை கொடுத்து அதன் மூலமாக நமக்கு தேவையான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களும் கண்ணோட்டங்களும் தான் இன்றைய கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியிலே நிலவுகிறது ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஜபம் அவசியம் என்பது உண்மைதான் உபவாசங்களும் அதற்கு அவசியம்தான் தேவ ஊழியர்களுடைய ஜபங்களும் கூட அதற்கு உதவி புரியும் என்பது உண்மைதான் ஆனால் இவைகள் மட்டுமே போதுமானவைகள் அல்ல ஜபங்கள் மூலமாக மட்டும் பிரார்த்தனைகள் மூலமாக மட்டும் பொருத்தனைகள் மூலமாக மட்டும் இன்னும் பல்வேறு ஜப கூடுகளிலே சென்று கலந்து கொள்வதனாலே மட்டும் ஆண்டவுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் குறிப்பிட்ட சில ஜப கூடுகளுக்கு நாம் மாதந்தோறும் சென்று வருவதனாலே நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு விடும் என்று அருமையான எந்த ஜப கூடுகைக்கு போனாலும் சரி எத்தனை மணி நேரம் நாம் ஜபித்தாலும் சரி ஆசீர்வாதங்களுக்காக தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காண்பித்திருக்கிற வழிகள் என்னவென்பதை கண்டு கொள்ளும்படியாக நம்முடைய கண்கள் சரியாக திறக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் ஆசீர்வாதங்கள் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கனவுகளாகத்தான் இருக்குமே ஒளிய நனவுகளாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போய்விடும் இன்றைக்கு எந்த கிறிஸ்தவ கூட்டங்களுக்கு சென்று பார்த்தாலும் அற்புதங்கள் 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 என்ற வார்த்தைகளைத்தான் அதிகமாக கேட்க கேட்க முடிகிறதை ஒழிய விசேஷமாக எதையும் கேட்க முடிவதில்லை எனவே ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே அற்புதங்களை குறித்த எதிர்பார்ப்புகளும் அதிசயமான காரியங்களை குறித்த வாஞ்சிகளும் பெருகிக் கொண்டிருக்கிறதை ஒழிய விளைவுகள் போதுமான அளவிற்கு இல்லை ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையோடு மக்கள் காணப்படுவதை பார்க்க முடியவில்லை அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் ஒரு கனவாகவே ஆரம்பித்து கனவாகவே தொடர்ந்து அவனுடைய வாழ்க்கை காலங்கள் மூலம் கனவாகவே அது முடிந்து விடுகிறது அவனுடைய வாழ்க்கையை முடிந்து விடுகிறது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஆசீர்வாதமாக வாழ வேண்டும் என்றால் வெறும் பிரார்த்தனைகளோடு உபவாசங்களோடு நாம் முடித்துவிடக் கூடாது அதற்கு என்ன வழிகள் வாட் ஆர் தேஸ் அவைலபிள் ஃபார் அஸ் டு ரீச் தட் கோல் அதை அடைவதற்கு என்ன வழிகள் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நான் வாசித்த வசனத்தில் கூட நான் பார்த்தோம் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறவன் பாக்கியவான் இன்னும் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது ஒன்றை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் எவர்களோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆண்டவருடைய வழிகளிலே நடக்கின்ற ஒரு அனுபவம் அவசியம் அலையலுயா ஆண்டவருடைய வழிகளிலே நடவாதபடிக்கு எவ்வளவுதான் நாம் பிரார்த்தனைகள் செய்தாலும் வெற்றி காண முடியாது இதைத்தான் நாம் ஏச தீர்க்க தரிசுடைய புஸ்தகத்திலே ஐம்பத்தி எட்டாம் மத்தியத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் உபவாசிக்கிறார்கள் ஜெபிக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த விளைவுகள் இல்லை ஆசீர்வாதங்கள் இல்லை அவர்கள் மனம் சலித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் நாங்கள் எவ்வளவோ ஜெபிக்கிறோம் உபவாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் அதை குறித்து கவனிக்காமல் இருக்கிறாரே என்று அதற்கு ஆண்டவர் அங்கே பதில் கொடுக்கிறார் ஏன் உங்களுடைய ஜபங்களுக்கும் உபவாசங்களுக்கும் பதில் இல்லாமல் போய்விட்டது இன்னும் தொடர்ந்து ஏசாய தீர்க்க தரிசனி புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஒன்று இரண்டை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு என்னுடைய கைகள் குறுகி போய்விடவில்லை கேட்க கூடாதபடிக்கு என்னுடைய காதுகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை தேவனுடைய பிரியத்திற்கு உகந்ததாக இல்லை அருமையானவர்களே நாம் எவ்வளவு ஜபிக்கிறோம் எவ்வளவு உபவாசிக்கிறோம் எவ்வளவு ஆலயங்களுக்கு வருகிறோம் எவ்வளவு காணிக்கைகள் கொடுக்கிறோம் எவ்வளவு மிஷினரி ஸ்தாபனங்களை தாங்குகிறோம் என்பதை விட எவ்வளவு ஊழியம் செய்கிறோம் என்பதை விட தேவனுடைய வழிகளிலே நாம் எந்த அளவிற்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய வழிகளில் நம்மை நடப்பவர்களாக பிறர் எந்த அளவிற்கு பார்க்க முடிகிறது என்பது அது மிகவும் முக்கியத்துவமானது மிகவும் முக்கியமானது ஆக ஒரு பாக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் என்று தான் தேவனும் விரும்புகிறார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கம் செய்ய ஆரம்பித்த பொழுது சீடர்கள் அவரடுகே வந்து உட்கார்ந்த பொழுது அவர் துவக்கத்திலேயே சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன ஆவியில எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நீதி நிமித்த பசிதாக உடையவர்கள் பாக்கியவான்கள் இரக்கம் உடையவர்கள் பாக்கியவான்கள் சமாதானம் செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் எண்ணிமித்தம் பலவிதமான நிந்தைகளையும் தாங்கிக் கொள்ளுகிறவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் நீதி நிமித்த துன்பத்தை சாய்க்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஆக ஒவ்வொரு வசனத்திலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பாக்கியவான்கள் என்ற வார்த்தையை உபயோகிக்கிறார் இந்த மலை பிரசங்கத்தினுடைய முதல் பகுதியை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கேதான் நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் நாம் பாக்கியவான்களாகத்தான் இருக்க விரும்புகிறார் ஆனா அந்த வசனங்களை உற்று பார்க்க வேண்டும் மத்திய ஐந்தாம் மத்தியத்தினுடைய மூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆவியிலே எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் தேவனுடைய பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையதே அந்த முடிவில் பார்க்கும் பொழுது பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையதே பரலோக ராஜ்யம் என்றால் அந்த இடத்துல அது எதை குறிக்கிறது என்றால் தேவனுடைய அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் மனிதனுக்காக தேவன் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறாரோ விண்ணுலக மண்ணுலக எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் ஒன்றிணைந்தது தான் த கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் இந்த பரலோக ராஜ்யம் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது நாம் ஐந்தாம் மத்திய நான்காம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் ஆறுதலை குறித்த ஆண்டு பேசுகிறார் ஆறுதலை குறித்து அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஆறுதல் பெறுவார்கள் அதற்கு தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ஐந்தாம் வசனத்திலே பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வதென்றால் இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வதென்ற அர்த்தம் இன்னைக்கு நம்ம சொத்து வாங்க விரும்புகிறோம் பணம் சேர்க்க விரும்புகிறோம் ஒரு வீட்டை வாங்க விரும்புகிறோம் இவைகளெல்லாம் சுதந்திரிக்கிறது ஆக நாம் சுதந்திரிப்போம் என்று ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது தே வில் பி சாட்டிஸ்பைடு அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதை தொடர்ந்து நான் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தே வில் கிவன் மேர்சி அவர்களுக்கு இரக்கம் செய்யப்படும் என்று பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு தேவனுடைய இரக்கம் கிடைக்கும் என்று பார்க்கிறோம் அதற்கு அடுத்த வசனம் ஐந்து எட்டுல பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தே வில் சி காட் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் தேவனை தரிசிக்கிற ஒரு பாக்கியம் அதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒன்பதாம் வசனத்திலே அவர்கள் இப்பொழுது யாராகவே மாறுகிறார்கள் தேவனுடைய புத்திரர்களாகவே மாறுகிறார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிற ஒரு பாக்கியமான நிலைமை அதை தொடர்ந்து பத்தாம் வசனத்தில் மீண்டும் பார்க்கிறோம் பரலோக ராஜ்யத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள் பதினொன்றாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் தே வில் பி திளஸட் பீப்புள் இந்த ஒவ்வொரு வசனத்தினுடைய இறுதியில் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எவைகளை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அந்த ஆசீர்வாதங்களை குறித்து பார்க்கிறோம் பரலோக ராஜ்யம் அடுத்தது ஆறுதல் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுதல் திருப்தி அடைதல் தேவனை தரிசித்தல் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக எண்ணப்படுதல் இரக்கம் பெறுதல் 
பாக்கியவானாக இருத்தல் ஆக இந்த உலக வாழ்க்கையில் நாம் எவைகளை எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோமோ அவைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் தருவதை குறித்து இந்த வசனங்களில் பேசுகிறார் இந்த ஆசீர்வாதங்களை தான் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா We want to be satisfied. Dripti ade berumbu gurong. Apa itu ane? We want to have the mercy of God. Dewa ini irakat ini para berumbu gurong. Mila ya. We want to become the blessed people. Asiru di kapata makala sebulang gurong. We berumbu gurong. Inda asiru wadang gada. Ila, nama petir kulo dek kurita andor pesan. Allah kawani keno. Nama baki orang gada hirupu dek kurita andor pesgarar. Ana inda baki orang gada lah. Nama de wal kele ye pedi band serigar dek pada kurita badi murai andor chalgarar. இவைகளெல்லாம் ஜபத்தினால் மட்டும் வந்துவிடும் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை இந்த ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் நீங்கள் பெறுவதற்கு ஜபம் செய்தால் மட்டும் போதும் என்று சொல்லவில்லை என்ன சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு வசனங்களினுடைய துவக்கம் என்ன சொல்லுகிறது நீ ஆவியில் எளிமை உள்ளவனாக இருந்தால் என்ன செய்வாய் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவாய் நீ ஒரு எளிய மனம் படைத்தவனாக இருப்பாய் என்று சொன்னால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளுவாய் நீ துயரப்படுகிற ஒரு மனநிலை உடையவனாக இருந்தால் நீ என்ன செய்வாய் ஆறுதலை கண்டடைவாய் தேவனுடைய ஆறுதலை பெற்றுக் கொள்வாய் அப்போ சொன்னா பவுல் குறிஞ்சியில் எழுதுகிற பொழுது சொல்லுவார் எங்களிடத்திலே பாடுகள் பெருகிறது போல எதுவும் பெருகிறது தேவனுடைய ஆறுதலும் பெருகுகிறது ஆக ஆறுதலை குறித்து பேசுகிறார் அதற்கடுத்தபடியாக சுதந்திரித்துக் கொள்வதை குறித்து பேசுகிறார் எப்பொழுது நீ சுதந்திரிப்பாய் இந்த உலக வாழ்க்கையில் நீ எதிர்பார்க்கிற அந்த சந்தோஷமான நிலைகளை எப்பொழுது நீ சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் சாந்த குணமுடையவனாக இருக்க வேண்டும் நீ எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் சாந்த குணமுடையவனாக இருக்க வேண்டும் அதை தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது உலக வாழ்க்கையில் நாம் திருப்தி எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த திருப்தியை பெறணும்னா அன்று காட்டுற வழி என்ன நீதி நிமித்தம் நீ பசிதாக முடையவனாக இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய நீதியை குறித்த ஒரு பசி உன்னுடைய வாழ்க்கையில உருவாக வேண்டும் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ வேண்டுமே என்ற ஒரு எண்ணம் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பசியாக மாற வேண்டும் இன்று பணத்திற்காக நீ பசி அடைகிறாய் பொருளுக்காக பசி அடைகிறாய் உலக மேன்மைகளுக்காக பசி அடைகிறாய் வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட சந்தோஷங்களுக்காக நீ தாகம் கொண்டவனாக பசி கொண்டவனாக எப்படியாக அவர்களை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இவைகள் எல்லாவற்றில் நீ தாகம் கொண்டாதனால நீ திருப்தி அடைய முடியாது நீ திருப்தி அடைய விரும்பினா இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சாட்டிஸ்ஃபைட் இன் யுவர் லைஃப் உனக்கு என்ன வேணும் யூ மஸ்ட் ஹேவ் தாஸ்ட் அண்ட் ஹங்க்ரி ஃபார் காட்ஸ் ரைட்சியூஸ்னஸ் தேவனுடைய நீதியை குறித்த ஒரு பசி உனக்கு இருக்கணும் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி வாழ வேண்டும் என்பது உன்னுடைய இருதயத்தினுடைய ஒரு வாஞ்சியாக மாறணும் அப்படி மாறுகிற பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன வரும் திருப்தி வரும் தாவிதனுடைய வாழ்க்கை பாருங்கள் போராட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் இருந்த பொழுதிலும் கூட பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகள் உள்ள வாழ்க்கைகளாக இருந்த பொழுதிலும் கூட அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்தி இருந்தது எனவேதான் அவன் சங்கீதம் நான்கு நான்காவது சங்கீதத்தினுடைய கடைசி வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நான் சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்கிறேன் என்று எழுதுகிறான் ஆனா அவனுடைய மகனாகி சாலமன் ராஜாவை பார்க்கும் பொழுது ஏராளமான செல்வங்களுக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்தவன் சுகபோகங்களுக்கு நடுவிலே வாழ்ந்தவன் அனுபவிப்பதற்கு அனைத்தையும் பெற்றிருந்தவன் இருந்த பொழுதிலும் கூட அவன் என்ன சொன்னான் மாயை மாயை சூரியனுக்கு கீழே நடந்தவைகள் எல்லாவற்றையும் நான் கவனித்து பார்த்தேன் நான் கண்டு கொண்டதெல்லாம் மாயை மாயை மீனிங்லெஸ் மீனிங்லெஸ் எவ்ரி திங் இஸ் மீனிங்லெஸ் எல்லாம் அர்த்தமற்றவைகளாக இருக்கிறது மாயையாக இருக்கிறது அவைகள் சஞ்சலமாக இருக்கிறது எனக்கு அது மனச்சோரை உருவாக்குறது என்று எழுதுகிறான் பாருங்கள் அந்த திருப்தி எட்ட முடியவில்லை இத்தனை நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தேவனே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கொடுத்திருந்தும் கூட சாலோமனுடைய ரிப்போர்ட் என்ன மாயை எல்லாம் மாயை அவனுக்கு கிடைக்காத ஆசீர்வாதம் யாருக்கு கிடைத்தது அவன் அனுபவித்த அளவிற்கு செல்வங்களை யார் வைத்து அனுபவித்தார்கள் அவன் திருமணம் செய்த அளவிற்கு யார் திருமணம் செய்தார்கள் ஆனால் அவனுடைய பைனல் ரிப்போர்ட் என்ன கொடுக்கிறது எல்லாவற்றையும் கவனித்து பார்த்தேன் கண்டு கொண்டதெல்லாம் என்ன மாயை மனதுக்கு சஞ்சலம் எனவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பணத்தின் மூலமாக நீ திருப்தி அடைந்து விட முடியாது உனக்காக சொத்துக்களை நீ வாங்கி சேர்த்து கொண்டே இருக்கலாம் உனக்காகவும் பிள்ளைகளுக்காகவும் வரும் எதிர்காலத்தில் பிறக்க போகிற பிள்ளைகளுக்காகவும் நீ நிறைய எஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வைத்துக் கொள்ளலாம் அதனால நீ திருப்தி அடைய மாட்டாய் எப்பொழுது உன்னுடைய இருதயமானது ஆண்டவுடைய சித்தத்தின்படி இந்த உலகத்திலே நான் வாழ வேண்டும் தேவனுடைய உண்மைக்காக நான் நிற்க வேண்டும் தேவனுடைய சத்தியத்தின்படி என்னுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆர்வம் கொள்ளுகிறதோ பசி கொள்ளுகிறதோ அப்பொழுதுதான் நீ உண்மையான திருப்தியை அடைவாய்
தென் ஓன்லி யூ வில் ஹாவ் த ரீயல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உண்மையான திருப்தி அப்பொழுதுதான் கண்டுகொள்வாய் அதைத்தான் ஆண்டோர் பேசுகிறார் இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நிலைமைகளையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு விதமான சுபாவங்கள் காணப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ஆவியில் எளிமை துயரப்படுதல் சாந்த குணம் நீதி நிமித்தம் பசிதாகும் இருதயத்தில் சுத்தம் அப்புறம் இரக்கம் சமாதானம் செய்கிறது நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுவதற்கு ஆயத்தமாகிறது இவைகளெல்லாம் என்ன தேர் ஆட்டிடியூட்ஸ் குவாலிட்டிஸ் குணாதிசயங்கள் அப்போ ஒரு பாக்கியமான வாழ்க்கையை நாம பார்க்கணும்னா ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை நாம் கண்டடைய வேண்டும் என்றால் அதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இந்த வசனங்கள் மூலமாக சொல்லுகிறார் அதற்கேற்றபடியான குணநிலை உள்ளவர்களாக மனநிலை உள்ளவர்களாக சுபாவ நிலை உடையவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் மலேலுயா மனிதனுடைய இருதயங்களிலே எப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் உருவாகிறதோ எப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் காணப்படுகிறதோ அதற்கேற்றபடிதான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் ஆசீர்வாதங்களை கண்டு கொள்ள முடியும் பணத்தை வேண்டுமென்றால் சேர்க்கலாம் நிறைய சொத்துக்களை வேண்டுமானால் வாங்கி சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அந்தஸ்தை வேண்டுமானால் தேடிக் கொள்ளலாம் ஜனங்கள் மத்தியிலே மரியாதை வேண்டுமானால் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த அகத்திற்கு ஒரு உண்மையான சந்தோஷம் வேண்டுமே இந்த உள்ளத்திற்கு ஒரு திருப்தி வேண்டுமே இந்த எத்தனையோ குடும்பங்களிலே நான் கவனித்து பார்க்கிறேன் எத்தனையோ இடங்களுக்கு செல்லுகிறேன் எத்தனையோ பேரை குறித்து கேள்விப்படுகிறேன் வாழ்க்கையிலே அனுபவிப்பதற்கெல்லாம் இருக்கிறது செல்வ வளங்கள் இருக்கிறது வாய்ப்பு வசதிகள் இருக்கிறது நல்ல படிப்பு நல்ல கல்வித்திறன் இதெல்லாம் சிறப்பாக இருக்கிறது ஜனங்கள் மத்தியிலே நல்ல செல்வாக்கும் இருக்கிறது அதிகாரம் செல்வதற்கு நல்ல பதவிகளும் இருக்கிறது ஆனா குடும்பத்தில் அமைதி இல்லை மனசில் அமைதி இல்லை வாழ்க்கையில் நிறைவில்லை போராட்டங்களே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சாபங்களே பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அநேக குடும்பங்களிலே பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு நாம் வந்து சம்பாதித்தோம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிரயாசப்பட்டு சேர்த்தோம் அதனால எனக்கு ஒரு உண்மையான சந்தோஷம் இல்லையே என்று சொல்லுகிற மனிதர்களை பார்க்க முடிகிறது அருமையானவர்களே இருதயம் மாறணும் மனநிலை மாறணும் குணநிலை மாறணும் சுபாவங்கள் மாறணும் இந்த மாற்றங்கள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற பொழுதுதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் வருகிறது என்றி நமக்காக எத்தனை தேவ ஊழியர்கள் ஜெபித்தாலும் அவைகளினாலே உண்மையான ஆசீர்வாதங்களை கண்டு கொள்ள முடியாது இக்காலங்களிலே அநேகருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிற பொழுது குறிப்பாக கிறிஸ்தவ மக்கள் தேவனுடைய வசனங்களை விட தேவ ஊழியர்களைத்தான் அதிகமாக நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை மேம்பாட்டிற்காக தங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதங்களுக்காக பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்காக அவர்கள் வேத வசனங்கள் சொல்லுகிற ஆலோசனைகளுக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவத்தை விட ஆயிரம் மடங்கு அதிகமான முக்கியத்துவத்தை தேவ ஊழியர்களுக்கே கொடுக்கிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்கு நீங்கள் பணம் செலுத்தினால் உங்களுடைய வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொன்னால் ஓடோடி சென்று பணத்தை கொடுக்கிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தை சொல்லி இதை இறைவன் கொடுத்தார் என்ற பேரையும் சொல்லி அதற்காக நீங்கள் பணம் கொடுத்தால் உங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொன்னால் ஓடோடி சென்று பணத்தை கொடுக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பணத்தை கொடுத்தே ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணுகின்ற ஒரு தவறான விசுவாச நம்பிக்கை அநேக இடங்களில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லை அருமையான சகோதரனை சகோதரியை வஞ்சிக்கப்படாதிருப்போம் ஏமாற்றப்படாதிருப்போம் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கப்படுவதற்கு உட்படுத்தாதிருப்போம் வேத வசனங்கள் சொல்லுகிறது என்னுடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய வசனத்திற்கு ஏற்றபடி மாறவில்லை என்று சொன்னால் உண்மையான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது பத்திரிகையிலே சாட்சி வரலாம் இந்த ஊழியக்கார எனக்கு ஜபம் பண்ணார் எனக்கு இந்த நன்மை கிடைத்தது அந்த நன்மை கிடைத்தது என்று இப்படி சொல்லுகிற எத்தனையோ குடும்பங்கள் நான் பார்க்கிறேன் உண்மையான ஆசீர்வாதம் இல்லை எந்த தேவ ஊழியர் ஜபம் பண்ணாலும் சரி அது இந்திய ஊழியராக இருந்தாலும் சரி அது திருநெல்வேலி ஊழியராக இருந்தாலும் சரி சென்னை ஊழியராக இருந்தாலும் சரி இன்டர்நேஷனல் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் சரி தேவ ஊழியர்களுடைய ஜபங்கள் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்க்கைகளுக்கு ஒரு உண்மையான ஆசீர்வாத நிலைமை வரவே வராது ஒருவேளை தற்போ தற்காலிகமாக தற்போது நிலைமைக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை நடக்கலாம் ஆனா உண்மையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலைமை காண விரும்புகிறோம் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய வசனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ பாக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ விரும்புகிறாயா அந்த பாக்கியமான வாழ்க்கையை நீ பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை நீ பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த உலகத்தில் நீ தேவனுடைய இரக்கத்தை பெறலாம் திருப்தியை பெறலாம் நீ தேவனுடைய பிள்ளை என்று கருதப்படுகிற நிலைமைக்கு வந்து சேரலாம் தேவனையே நீ தரிசிக்கலாம் ஆனால் அதற்கு என்ன நடக்க வேண்டும் என்ன நடக்க வேண்டும் நிறைய உபவாசம் இருக்கிறதுனால தேவன் நமக்கு தரிசனம் கொடுக்க மாட்டார் வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தோஸ் ஹூ ஆர் பியூர் இன் தேர் ஹார்ட்ஸ் தே கேன் சி காட் அவர்கள் தான் தேவனை பார்க்க முடியும் 
இருதயத்துல உண்மை வேணும் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் சொல்றாங்க தரிசனம் 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 இரவெல்லாம் தரிசனம் கண்ட கதைகளை பகலெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா வாழ்க்கையில உண்மை இல்ல ஊழியத்துல உண்மை இல்ல பணம் கொடுக்கல் வாங்கல்ல உண்மை இல்ல குடும்பங்களில உண்மை இல்ல உண்மை இல்லாத உங்களுக்கெல்லாம் தேவன் தரிசனம் தருகிறார் என்று ஜனங்களிடத்துல சொல்வது எவ்வளவு பெரிய பொய் மோசடித்தனம் இல்லை இல்லை வேதம் ஆண்டவர் தெளிவா சொல்லிவிட்டார் எந்த ஒரு மனிதனுடைய இருதயம் தேவனுடைய பார்வையில களங்கமற்றதாக கள்ளமற்றதாக மாசற்றதாக உண்மையுற்றதாக உண்மையுள்ளதாக இருக்கிறதோ அந்த இருதயம் தான் தேவனை காணும் பிற இருதயங்கள் எல்லாம் தேவனை கண்டதாக சொல்வதெல்லாம் ஒரு மாய்மாலமும் ஒரு மாயையும் தானே அழிய உண்மையானதல்ல அருமையானவர்களை ஆண்டோர் நமக்கு ஆலோசனை தருகிறார் மகனே மகளை நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழலாம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ இதுவரையிலும் அடையாத சதா சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் தைரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நிறைவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் திருப்தியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த உலகத்தில் நீ வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மகனாக மகளாக நிற்க முடியும் ஆனால் நீ என்னுடைய வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஆவியில் எளிமை உள்ளவனாக மாறு தேரப்படுகிறவனாக மாறு சாந்த குணம் உள்ளவனாக மாறு இரக்கம் உள்ளவனாக மாறு சமாதானம் செய்கிறவனாக மாறு இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவனாக மாறு ஆக இப்படிப்பட்ட குணாதிசய மாற்றங்கள் மூலமாகத்தான் தேவனமே ஆசிர்வதிக்கிறார் இன்றைக்கு பார்க்கிற பொழுது பிற மதங்களில் எல்லாம் இருக்கிற நம்பிக்கை என்ன வந்தால் குறிப்பிட்ட சேத்திரங்களுக்கு சென்று குறிப்பிட்ட அளவுக்கு பணத்தை கொடுத்தால் ஆசிர்வாதம் வந்துவிடும் குறிப்பிட்ட சில கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு செய்து விட்டால் ஆசிர்வாதம் வந்துவிடும் அவிதமான நம்பிக்கைகள் தான் இன்றைய கிறிஸ்தவ உலக மக்கள் மத்தியிலும் இருக்கிறது ஒரு சகோதரர் கடை வைத்து நடத்துகிறவர் காலையிலும் மாலையிலும் ஜபம் பண்ணுவார் கடை திறக்கிற வேளையிலையும் நாலு வசனம் வாசித்து ஒரு ஜபம் செய்து ஆரம்பிப்பார் கடை மூடுற வேலையில கூட ஒரு சின்ன சங்கீதமாக வாசித்து ஒரு ஜபம் பண்ணி தான் மூடுவார் இப்படித்தான் அவர் டெய்லி செஞ்சிட்டு இருப்பார் ஆனா அவருடைய இருதயத்துல ஏற்பட்ட ஒரு சலிப்பு என்னவென்று சொன்னால் நான் இவ்வளவெல்லாம் டெய்லி ஆண்டுடைய வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் வாக்கு தத்தங்களை எல்லாம் நினைவு கூர்ந்து ஜபம் பண்ணுகிறேன் ஆனால் என்னுடைய வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படலை என்னுடைய வியாபாரத்தில் நான் தொடர்ந்து தொய்வுகளைத்தான் பார்க்கிறேன் நான் டெய்லி ஜபம் பண்ணுறேன் மிஷினரி ஸ்தாபனங்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்கிறேன் என்னால் ஏன்றதை ஆனால் என்னுடைய வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படலை ஆனால் என்னுடைய கடைக்கு எதிர கடை வைத்திருக்கிறான் இன்னொருவன் அவன் காலில் தேங்காய் உடைக்கிறான் சூடம் கொளுத்துறான் ஆனால் அவனுடைய வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய ஆசிர்வ வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை நான் ஜீவன் உள்ள தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிறேன் என்னுடைய ஜபங்களுக்கு பதில் இல்லை இவருடைய அங்கலாய் பெண்ணவன் சொன்னால் நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்ணுகிறேன் இவ்வளவு வேதம் படிக்கிறேன் இவ்வளவு வாக்குறுதிகள் எல்லாம் நான் வந்து நினைவுகூர்ந்து அவைகளெல்லாம் நான் கேட்கிறேன் ஆனால் இந்த நம்பிக்கையில் இருக்கிற எனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை ஆனால் தவறான நம்பிக்கையில் இருக்கிற எதிர்கடைக்காரனுக்கு அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதே ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா அவங்க அவங்க மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் சில காரியங்களை செய்கிறாங்க பிற மதங்களில் நீ தேங்காய் உடைத்து சூடம் கொளுத்து இப்படிப்பட்ட சில காரியங்களை செய்தால் உனக்கு வியாபாரம் நல்லா இருக்கும்னு அவங்க பெற்றோர் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க மத நம்பிக்கையை சொல்லுகிறது கிறிஸ்தவத்தில் பார்க்கும் பொழுது நீ பைபிள் படித்து ஜபம் பண்ணால் உனக்கு ஆசீர்வாதம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால இவங்க பைபிள் படித்து ஜபம் பண்ணுறாங்க நீ மிஷினரி ஸ்தாபனத்தை ஸ்தாப ஆதரித்துன்னா உனக்கு ஆசீர்வாதம் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பெற்றோர்கள் சொன்னது இவங்களும் கேட்டிருக்கிறாங்க இவங்க இதை செய்கிறாங்க ஒரு விதத்தில் பார்க்குறவில்ல அந்த தேங்காய் உடைப்பும் இந்த ஜபம் செய்கிறதும் ஒரே விதத்தில் தான் இருக்குது அதை செய்கிற செயல்களில் தான் வித்தியாசமே ஒழிய உணர்வுகள் எல்லாம் ஒன்று தான் எப்படி சொல்லுகிறேன் என்றால் அவர்களுடைய மத நம்பிக்கையில் அவங்க செயல்படுறாங்க இவங்களுடைய மத நம்பிக்கையில் இவங்க செயல்படுகிறாங்க ஆனால் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துவது எது தெரியுமா நாம் ஜபம் செய்கிறோம் வேதத்தை படிக்கிறோம் வாக்குறுதிகள் எல்லாம் உரிமை கொண்டாடுகிறோம் வாழ்க்கையில் எப்படி வாழ்கிறோம் இந்த ச கடை வைத்திருக்கிற சகோதரர் நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்ணேன் இவ்வளவு பைபிள் படித்த எனக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு நல்லது கிடைக்கவில்லை என்று அங்கலாய் தெரிய ஒழிய இவ்வளவு பரிசுத்தமாக நான் வாழ்ந்தேன் இவ்வளவு தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தேன் என்று அவரால் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் அவருடைய வியாபார அணுகுமுறையில் உலக பிரகாரமான ஒரு மனிதனுடைய வியாபார அணுகுமுறைகள் வித்தியாசமானது அவருடைய குணாதிசயங்கள் பிற மதத்தினுடைய குணாதிசயங்களை விட குறைந்த குணாதிசயங்கள் ஜபம் செய்கிறார் பைபிள் படிக்கிறார் வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நம்புகிறார் அவ்வளோதான் மிஷினரி ஸ்தாபனங்களை தாங்குகிறார் மற்றபடி இவரும் வாயத்திறந்தா பொய்யத்தான் சொல்றா சொல்றாரு உண்மை இல்லாத நிலைமை தான் எதற்கெடுத்தாலும் கோபம் தான் கசப்பு தான் எரிச்சல் தான் வைராக்கியம் தான் ஆக இப்படிப்பட்ட குணாதிச நிலைமை நீ வைத்து கொண்டு நீ செய்வது ஜபமாக இருந்தாலும் அந்த ஜபத்திற்கு தேவனிடத்துல ஒரு மரியாதையும் கிடைக்
ஏசாய தீர்க்கதரிசனி புத்தகம் ஒன்றாம் அத்தியாயத்தினுடைய பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினாறு பதினேழாம் வசனம் வரையில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த யூதர்களை குறித்த காரியத்தை பார்க்கிறோம் யூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் பலியிடுகிறோம் பண்டிகை ஆசிரிக்கிறோம் ஓய்வு நாட்களை கொண்டாடுகிறோம் ஜபம் செய்கிறோம் காணிக்கை கொடுக்கிறோம் பட் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஃப்ரம் காட் எனக்கு தேவனது ஆசீர்வாதம் இல்லை தேவன் பதில் சொல்கிறார் பாருங்கள் உங்களுடைய பலிகளின் திரள் எனக்கு என்னத்திற்கு உங்களுடைய பண்டிகை ஆசிரிப்புகள் எல்லாம் நான் வெறுக்கிறேன் உங்களுடைய ஓய்வு நாள் கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் எனக்கு அறுவறுப்பாக இருக்கிறது இனி வீணான காணிக்கைகளை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டாம் இனி நீங்கள் மிகுதியாக ஜபம் பண்ணினால் நான் கேட்க மாட்டேன் ஆக எவைகளை எல்லாம் மத நம்பிக்கை சார்ந்து அவர்கள் செய்கிறார்களோ எவைகளெல்லாம் தேவனை பிரியப்படுத்தும் என்ற எண்ணத்தோடு அவர்கள் செய்கிறார்களோ அவைகளெல்லாம் பார்த்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இவைகளெல்லாம் எனக்கு பிரியமில்லை I am not pleased with all these things. If you are not pleased with all these things, you are not pleased with all these things. They are not pleased with Moses. They are not pleased with the same thing. 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 சொல்லிட்டு சொல்றார் பாருங்க பதினாறு பதினேழு வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நன்மை செய்ய படியுங்கள் உங்களை கழுவி சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் முதலாவது எதிர்பார்ப்பது என்ன சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை சுத்தமான ஒரு ஜீவிதம் மனதில் சுத்தம் ஆவியில் சுத்தம் எண்ணத்தில் சுத்தம் வாழ்க்கை செயல்களில் சுத்தம் நீ சுத்தம் இல்லாத ஒரு மனிதனாக இருந்து கொண்டு எவ்வளவு ஜபம் செய்தால் நான் கேட்பேனோ நீ பைபிள் படித்தால் நான் அதை மதிப்பேனோ நீ பலியிட்டால் அதை ஏற்றுக்கொள்வேனோ நீ காணிக்கை கொடுத்தால் அதை அங்கீகரிப்பேனோ என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறவராக காணப்படுகிறார் அருமையானவர்களே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்ப்பது குணாதிசய ரீதியான ஒரு மாற்றம் உள்ள ஒரு மனம் சுபாவ நிலை மாற்றம் கண்ட ஒரு மனம் இதுதான் ஆன்மீகம் இதுக்காகத்தான் ஏசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தார் இன்றைய கிறிஸ்தவ ஊழியர்கள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்தார் என்றால் அவர் வியாதிகளை குணமாக்குவதற்கும் அற்புதங்களை செய்வதற்கும் வந்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனா அது சுவிசேஷம் அல்ல அவர் வந்த நோக்கம் அதுவல்ல வந்த இடத்தில் இவைகளை எல்லாம் செய்தார் ஆனால் அவர் வந்தது எதற்காக பாவியான ஒரு மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளையாக மாற வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறி பரிசுத்தமான ஒரு ஜீவிதத்தை இந்த உலகத்திலே செய்ய வேண்டும் தேவனுக்கு ஒப்பான சாயலை அவன் பெற வேண்டும் தேவனுடைய சாட்சியாக இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் இந்த நோக்கங்கள் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக அதற்கு தேவையான காரியங்களை செய்வதற்குத்தான் ஆண்டவர் வந்தார் எனவேதான் அப்போசனாகிய பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கைகளை ஊழியத்துல ஏராளமான அற்புதங்களை செய்தவர் அந்த அப்போசனுடைய நிழலை பார்த்து கூட எத்தனையோ வியாதிகள் அகன்று போயிருக்கிறது பிசாசுகள் எல்லாம் ஓடி இருக்கிறது அவ்வளவு அற்புதங்கள் செய்த மனிதன் ஆனாலும் அந்த மனிதன் ஏசு கிறிஸ்து எதற்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்று சொல்லுகிற பொழுது பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தார் அவர்களிலே நான் யார் பிரதானமான பாவி அவர் அற்புதங்களை செய்ய வந்தார் என்று சொல்லவில்லை ஆனா இன்றைய தலைமுறையிலே வாழ்கிற கிறிஸ்தவ ஊழியர்கள் எல்லாம் இதைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் எனவேதான் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில உண்மையான ஆசீர்வாதங்கள் இல்லை இன்றைக்கு தவறான சுவிசேஷ அறிவிப்புகளும் தவறான போதனை முறைகளும் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் பெருகிவிட்டது பெரும்பான்மையான தேவ ஊழியர்கள் எல்லாம் சுயநலோ நாக்கு நோக்கம் கொண்டு சார்ந்து செயல்படுவதனாலே ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பை விட தங்களுக்கு என்ன கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணங்களிலே மூழ்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே உண்மையான சுவிசேஷத்தை அவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கவும் முடியவில்லை சரியான சத்தியத்தை சொல்லவும் முடியவில்லை ஏனென்றால் ஜனங்களை பிரியப்படுத்த விரும்புகிறவன் ஒருபோதும் சத்தியத்தை சரியா போதிக்க முடியாது ஜனங்கள் மூலமாக தங்களுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலையை ஆசீர்வாதமாக மாற்றிக்கொள்ள விரும்புகிற மனிதன் ஒருபோதும் தேவனுடைய காரியங்களை அது இருக்கிற விதமாக சொல்லவே முடியாது ஏனென்றால் சரியான சத்தியத்தை சொன்னால் அங்கே பாதிப்புகள் இருப்படும் அந்த பாதிப்பு ஏசுநாதர் காலத்திலும் இருந்தது யோவாசான காலத்திலும் இருந்தது யோவாசான மட்டும் அற்புதங்களை குறித்து மட்டும் பேசியிருந்தா அவனை அந்த தினங்களிலே அவர் மிகவும் கௌரவித்திருப்பார்கள் ஆனா அவன் சத்தியத்தை பேசினா இதுதான் ஆண்டவருக்கு பிரிய இது பிரியமில்லை என்று சொன்னா அதனால் அவன் கடைசியில் சிறைச்சாலைக்குள் அடைக்கப்பட்டு அவன் சாக வேண்டிய நிலைமை கூட வந்தது அருமையானவர்களை சத்தியம் சார்ந்த விசுவாசத்தை உடையவளாக நாம் காணப்பட வேண்டும் 
வேதம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சரியான வாழ்க்கை மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது இந்த வாழ்க்கை மாற்றத்துக்கு நேராக நாம் வந்துதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற முடியும் எனவே தான் ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை ஆசீர்வதிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு மனிதனை உண்மையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதனாக மாற்றுவதற்கு முன்பாக அவனுடைய வாழ்க்கையே அவர் தம்முடைய சித்தத்துக்கு ஏற்றபடியாக மாற்றுகிறார் அலே லூயா ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தை தொட்டு அவனுடைய குணங்களை சுபாவங்களை மாற்றுகின்ற வேலையை செய்கிறார் இதை செய்துவிட்ட பிறகுத்தான் அவனை ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதனாக அவர் மாற்ற முடியும் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் மாற்றாத வரைக்கும் அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆன்மீகவாதியாக இருந்தாலும் கூட ஆண்டோடைய ஆசீர்வாதங்களை அவன் பெற முடியும் ஆண்டோர் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க முடியாது அருமையாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ பாக்கியவர்களாக மாற முடியும் ஆனால் குணாதிசயங்கள் வேணும் முதலாவது என்ன சொல்லுகிறார் ஆவியில் எளிமை உள்ளவன் ஆவியிலே எளிமை உள்ளவன் அதாவது உள் மனமானது ஒரு எளிய மனதாக இருக்க வேண்டும் இருதயமானது ஒரு தாழ்மை உணர்வு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நம்மில் எத்தனை பேருடைய ஒரு இருதயம் ஒரு தாழ்மை கொண்ட ஒரு இருதயமாக ஒரு எளிய மனதம் உடையதாக காணப்படுகிறது இன்றைக்கு பார்க்கிற இடமெல்லாம் மனிதர்களிடத்தில் நாம் எதை காண்கிறோம் பெருமை படைத்த ஒரு நிலை அகம்பாவமான ஒரு நிலைமை இருதய கடினம் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை தேவன் பல முறை தண்டிக்கிற பொழுது அதற்கு சொன்ன காரணம் அவருடைய இருதய கடினம் அவருடைய இருதய கடினத்தை குறித்த ஆண்டவர் அதிகமாக விசனப்பட்டார் இன்றைக்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இதை தான் பார்க்கிற அகம்பாவம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இருதயத்தில் நீ எளிமையாக இருக்கிற மனிதனாக மாற வேண்டும் ஆவியிலே எளிமையுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நீ தேவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு நம்முடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது இறைமையா தீர்க்க தரிசனிய புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே இறைமையா மூலமாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் பராக்கிரமம் தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியும் செய்கிற கர்த்தர் நானே என்று அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட கடவன் பாருங்க பணம் இருந்தா ஒரு பெருமை வந்துடுது அப்படித்தானே சரீரத்தில் கொஞ்சம் பலம் இருந்தா ஒரு பெருமை வந்து விடுகிறது அப்படித்தானே கொஞ்சம் ஸ்டஃப் அறிவு நாலேஜ் விஸ்டம் இது இருந்தால் அதை விட அதிகமான பெருமை வந்து விடுகிறது கொஞ்சம் படித்து விட்டால் போதும் ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி ஒரு டாக்டரேட் வந்து விட்டால் போதும் அவ்வளவு பெருமை ஒன்னா வந்து விடுகிறது அதற்கு பிறகு நான் செல்லுகிற இடமெல்லாம் என்னை மதிக்க வேண்டும் எனக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் ஆக மரியாதை தேடுகிற ஒரு உணர்விலே போய்விடுகிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஞானி தன்னுடைய ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் இவைகளை குறித்தெல்லாம் பெருமை பாராட்டாதே பணத்தை குறித்து பெருமை பாராட்டாதே அந்தஸ்தை குறித்து பெருமை பாராட்டாதே நீ உண்மையிலேயே பெருமை பாராட்ட விரும்பினால் என்னை அறிந்த அறிவின் அடிப்படையிலேயே பெருமை பெருமை பாராட்டு இதைத்தான் அப்போ பவுல் மறுபடியும் திருப்பி சொல்லுகிறார் ரெண்டு கொருந்தியர் பத்தாம் மத்தியத்தினுடைய பதினேழாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டட்டும் தேவனை அறிந்திருக்கிறதை குறித்தே தேவனுக்கு ஏற்றபடியாக வாழ்வதை குறித்தே மேன்மை பாராட்டட்டும் ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்மையான மேன்மை எதுவென்று சொன்னால் தேவனை அறிகின்ற ஒரு அறிவை பெற்றிருப்பதுதான் தேவனை அறிகிற ஒரு அறிவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெறுகிற பொழுது நாம் இருதயத்திலே எளிய நிலையை உடையவர்களாக மாறுகிறோம் தாழ்மை உடையவர்களாக மாறுகிறோம் விட்டு கொடுக்கிறவர்களாக மாறுகிறோம் ஆபிரகமுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவனிடத்தில் ஒரு எளிய மனம் இருந்தது தாழ்ந்து போகிற ஒரு மனம் இருந்தது சகித்து போகிற ஒரு மனம் இருந்தது விட்டு கொடுக்கிற ஒரு மனம் இருந்தது அவனுடன் வந்த லோத்து அவனுக்கு எதிராக இயங்கின பொழுதிலும் கூட அவன் செல்வங்களை ஆசைப்பட்டு சென்ற பொழுதிலும் கூட அவனோடு அவன் போராடாத படிக்கு வாதாடாத படிக்கு நீ வலது பக்கம் போனா நான் இடது பக்கம் போகிறேன் நீ இடது பக்கம் போனா நான் வலது பக்கம் போகிறேன் என்று தன்னைத்தானே தாழ்த்துகிற ஒரு மனிதனாக இருந்தான் எனவே தான் தேவன் அவனை உயர்த்தினார் எனவே தான் தேவன் அவனை உயர்த்தினார் யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதுகிற பொழுது கூட அதை சொல்லுகிறார் யாக்கோபு நான்காம் மத்தியத்தினுடைய ஆறு ஏழு வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பெருமை உள்ளவனுக்கு கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவனுக்கோ கிருவை அளிக்கிறார் ஆக தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு தேவையானது என்னவென்று சொன்னால் தாழ்மையான ஒரு இருதயம் ஆனால் இந்த தாழ்மையான இருதயம் அவ்வளவு லேசாக நமக்கெல்லாம் வந்துடாது இந்த எளிய இருதயம் அவ்வளவு எளிதாக நமக்கு அமைந்து விடாது இந்த எளிய இருதயத்தை உருவாக்குறது யார் என்றால் தேவன் தான் 
இந்த எளிய மனம் என்று சொல்லுகிற பொழுது உள்ளார்ந்த நிலையிலே நான் தேவனை அல்லாமல் வாழ்க்கையிலே உண்மையான ஆசீர்வாதங்களை கண்டடைய முடியாது என்ற நிர்பந்தத்தை உணர்ந்தவன் அதாவது எந்த ஒரு மனிதன் நான் தேவனை சார்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் தான் இருக்கிறேன் என்பதை உண்மையாக உணர்ந்து கொள்கிறானோ அவன் தான் அந்த இருதயத்தில் எளிமையானவன் அவன் தான் அவன் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான் தேவனை அல்லாதபடிக்கு தேவனுடைய கிருபை இல்லாதபடிக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று எந்த மனிதன் உணர்கிறானோ அந்த மனிதனுடைய இறுதியம் தான் எளிமையாக இருக்கின்றது சங்கீதம் இருபது ஏழை வாசிப்ப வாசித்து பார்க்கும் பொழுது சில ரதங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் சிலர் குதிரைகளை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் குதிரைகளை குறித்து ரதங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டினவர்கள் என்ன செய்தார்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள் நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் ஆக குதிரைகளை குறித்தும் ரதங்களை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிற அனுபவம் இறுதியிலே வீழ்ச்சியிலே முடிகிறது தேவனை குறித்த ஒரு அறிவு தேவனை நாமத்தை குறித்த ஒரு அறிவு அதை குறித்த ஒரு பெருமை பாராட்டுதல் அங்கே அவளை எழுந்து நிற்க வைக்கிறது தாவிது ஒரு சாதாரண சிறு கவன் கற்களை கொண்டு அவன் ஒரு பெரிய கோலியாத்தை வீழ்த்தினான் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அவன் தேவனை முற்றிலுமாக சார்ந்திருந்தது தான் தேவனை சார்ந்திருப்பதன் மூலமாக எந்த ஒரு வெற்றியும் பெற முடியும் என்ற ஒரு அடிப்படை நம்பிக்கை அவனுக்கு இருந்தபடினால் தான் அது முடிந்தது சவுனிடத்திலே பெரிய ஆர்மி இருந்தது போர் வீரர்கள் இருந்தார்கள் பெரும் படை இருந்தது ஆயுதங்கள் இருந்தது அவைகளை கொண்டு ஒரு கோலியாத்தை அவனாலே வந்து சந்திக்க முடியவில்லை ஆனால் இந்த தாவிதோ சாதாரணமான கற்களை கொண்டு சந்தித்து அவனை வீழ்த்தினான் காரணம் என்ன அவன் அந்த கோலியாத்திடமே அதை சொன்னான் நீ உன்னுடைய பட்டயத்தை நம்பி வருகிறாய் நீ உன்னுடைய வாழை நம்பி வருகிறாய் நீ உன்னுடைய சரீரத்தினுடைய பலத்தை நம்பி வருகிறாய் நான் அப்படி அல்ல நான் எந்த நம்பிக்கையில் வருகிறேன் ஐ ஹவ் கம் இந்த நேம் ஆஃப் மை காட் தேவனுடைய நாமத்தில் வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய பட்டயம் வாழ் எல்லாமே தேவனை குறித்த ஒரு நம்பிக்கை தான் எனவே நான் இன்றைக்கு உன்னை வீழ்த்துவேன் என்று சொல்லி அவ்விதமாக வீழ்த்துகிறான் அருமையானவளை இருதயம் எளிமை அடைய வேண்டும் இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் நம்ம நிறைய ஜபம் பண்றோம் நிறைய பைபிள் படிக்கிறோம் நிறைய உபவாசம் எல்லாம் இருக்கிறோம் ஆனால் கசப்புகளை விட்டுவிடவில்லையே வைராக்கியங்களை விட்டுவிடவில்லையே சகோதரர்களுக்கு நடுவிலே ஒற்றுமை இல்ல உறவில்லை வைராக்கியங்களை காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் விடவே கூடாது சாகிறது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணக்கூடாது அவன் வாசப்படியே மிதிக்கவே கூடாது ஆனா உபவாசம் மட்டும் ஒன் டே ஃபாஸ்டிங் டூ டே ஃபாஸ்டிங் அப்படியே நிறைய நாட்கள் எல்லாம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாங்க நிறைய கோயில்கள் எல்லாம் போறாங்க நிறைய வேண்டுதல் எல்லாம் செய்யறாங்க வைராக்கியத்தை மட்டும் விடல கோபத்தை மட்டும் விடல கசப்ப மட்டும் விடல காரணம் என்ன கடினமான ஒரு இருதயத்தை வைத்துக் கொண்டே ஜபம் கடினமான ஒரு இருதயத்தை வைத்து கொண்டே உபவாசம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஏசு கிறிசு மலை பிரசங்கத்துல சொல்லுகிறவள அழகா சொன்னார் நீ பலிபீடத்துக்கு முன்னால வந்து நீ காணிக்கை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி முதலாவது என்ன செய் உன் சகோதரனிடத்துல போய் என்ன செய் ஒப்புரவ அதை முதலாவது செய் காணிக்க அப்புறமா கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு நாம என்ன நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் அவங்ககிட்ட போய் அவன் பேசுவான் அது வேண்டாம் அந்த உறவு வேண்டாம் சச்சில வந்தா கூட பேசுறது இல்ல கத்தோலிக்க திருச்சபைகள் எல்லாம் போயிருங்கன்னு சொன்னா அவங்க ஆராதனையில் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமாதானம் செய்து கொள்ளுங்கன்னு ஒரு முறை வரும் அப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்க சமாதானம் கொண்டோன்னா உடனே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சமாதானம் சொல்லுவாங்க ஆனால் பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்கிறது ஜென்ம விரோதியாக இருப்பான் ஆனால் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணிடுறது சமாதானம் சொல்லிடுறது அது என்ன சமாதானம் அந்த நேரத்துக்கு மட்டும் சமாதானம் வெளியே போன பிறகு அவர் இவருக்கு எதிராக பேசுவார் இவர் அவருக்கு எதிராக பேசுவார் ஒரு சமய சடங்கான சமாதானம் ஆக இப்படி எத்தனையோ பேர் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் ஒருவருக்கு ஒரு உப்புறவாகிறது ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறார் உன் காணிக்கை ரெண்டாவது கொடுக்கலாம் முதலாவது என்ன பொண்ணு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஐக்கியத்தை சரியாக வச்சுங்க இன்றைக்கி அதுதான் நம்ம கிறிஸ்தவ கம்யூனிட்டியில் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிட்டு இருக்குது ஆக இவ்விதமான வைராக்கியங்களையும் கசப்புகளையும் கோபங்களையும் மனதுக்குள்ள வைத்துக் கொண்டு காணிக்கைகளை கொண்டு வந்த கத்திர ஆசிர்வதிப்பாரா அதனால தான் ஏசா தெற்கு தரிசிங்க ஆண்ட சொல்கிறார் வீணான காணிக்கைகளை கொண்டு வர வேண்டாம் இந்த காணிக்கைகளை நீங்களே வச்சுங்க இன்னைக்கு எங்கேயும் அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா காணிக்கலை நம்பி தான் எல்லாமே ஓடிட்டு இருக்குது ஆமா இன்னைக்கு எந்த கூட்டத்துக்கு போனாலும் சகோதரரே நீங்கள் கொடுத்தால் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கொஞ்சமா கொடுத்தா கொஞ்சமா கிடைக்கும் நிறைய கொடுத்தா நிறைய கிடைக்கும் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமா எங்க போனாலும் மக்கள் கொடுக்கற அளவு பொறுத்தா ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதிக்கிறாருங்கிற மாதிரி ஒரு சித்தாந்தத்தை உருவாக்கி விட்டுருக்கிறாங்க ஆனா ஆண்டவர் சொன்னார் காணிக்கை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி முதலாவது போய் அண்ணன் தம்பிக்கு இடையில இருக்கிற உற
ஆனால் ஆசிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஐக்கியமாக இருக்கிறோமா சபையா சபையின் சம்பந்தமாக ஒரு பண்டிகை ஆசிரிக்கிறோம்னாலே சபை என்றால் என்ன அது ஐக்கியத்தினிடம் இல்லையா உறவு அன்பு ஐக்கியம் இதுதான் சபை இந்த நிலைமைகள் எல்லாம் இருக்கிறதா அன்பு வாழ்கிறதா உறவு வாழ்கிறதா ஐக்கியம் வாழ்கிறதா ஒருவருக்கு ஒரு நல்ல மனோபாவங்கள் வாழ்கிறதா இதுதான் முக்கியம் இதை நம்ம சரி பண்ணாலே ஒரு பெரிய பண்டிகை ஆசிரிப்பு தான் ஆக இவ்விதமாக நம்முடைய இருதயத்தில் நாம் ஒரு கடின உணர்வை வைத்து கொண்டு எவ்வளவுதான் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜெபித்தாலும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆண்டோர் சொல்கிறார் ஆவியில எளிமை வேணும் உன்னுடைய இருதயம் தாழ்மையுடையதாக இருக்கணும் தாழ்ந்து போகணும் வேதம் மேயத்தில் பார்க்கிறோம் தே அவர் ஆண்டவர் ஐசு கிறிஸ்து தேவனுக்கு சமமாக இருந்த பொழுதும் கூட தம்மை தாமே தாழ்த்தி மனுஷரூபமாக என்ன செய்தார் வெளிப்பட்டார் இல்லையா தம்மை தாமே அவர் தாழ்த்தினார் அதனால் தான் தேவன் என்ன செய்தார் வானோர் பூதரத்தை வானோர் பூதலத்தில் உள்ளோர் பூமியின் கீழே எல்லோரும் வணங்கும்படியாக என்ன செய்தார் அவரை உயர்த்தினார் அருமையானவர்களே ஆவியில் எளிமை உள்ள ஒரு மனமாக மாற வேண்டும் அந்த மனநிலை உருவாக வேண்டும் என்றால் ஆண்டவருக்கு நம்முடைய இறுதியத்திற்கு உள்ள இடம் கொடுக்கணும் ஆண்டவரை போய் கோயிலில் தரிசிக்கிறது இல்லை அந்த தரிசிக்கிற ஆண்டவர் நம்முடைய உள்ளத்துக்கு உள்ளே கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து இந்த இறுதியத்தை மாற்றணும் தொடர்ந்து ஆண்டவர் சொல்லுகிற பொழுது துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் துயரப்படுகிறவள் துக்கப்படுகிறவள் இன்றைக்கு ஏதாவது ஒரு வீட்டில் போயிட்டு அவங்க துக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறாங்க துயரத்தில் உட்காந்துருக்கிறாங்க சங்கடத்தில் உட்காந்துருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட போய் நீங்கள் ரொம்ப துயரத்தில் இருக்கிறீங்கல்ல அப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க ரொம்ப சந்தோஷமானவங்க கர்த்தர் உங்களை எவ்வளோ ஆசீர்வதிருக்கிறார் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குமா வெளியே வர்றது கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும் நான் பட்டுட்டு இருக்கிற கஷ்டம் பத்தாதுன்னு அது வேறு நீ அதை ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒன்று சொல்கிறியா ஆனால் ஆண்டோடு என்ன சொல்கிறாரு துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஏனென்றால் துயரப்படுவதன் மூலமாக ஆண்டோடைய ஆறுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் இந்த உலகத்தில் நம்ம அநேக காரியங்களுக்காக துயரப்படுகிறோம் பிரச்சனைகளின் விளைவாக துயரப்படுகிறோம் சில காரியங்களை எதிர்பார்த்து அவைகள் நமக்கு கிடைக்காமல் போனதற்காக துயரப்படுகிறோம் பல்வேறு வாழ்க்கையில கனவுகளை வளர்த்து கொண்ட அந்த கனவு நிறைவேறாத காரணத்தினாலே துயரப்படுகிறோம் ஏமாற்றங்களின் விளைவாக துயரப்படுகிறோம் ஆனால் துயரப்பட வேண்டிய ஒன்று இருக்கிற அதற்கு துயரப்படுகிறோமா எதற்கு துயரப்படணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தவறுகளை குறித்து குறைவுகளை குறித்து குற்றங்களை குறித்து துயரப்படுகிறோமா தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய வாழ்க்கை சரியில்லை என்பதை உணர்த்தப்படுகிற பொழுது அதற்காக நாம் மனஸ்தாபப்படுகிறோமா கெட்டகுமாருடைய வாழ்க்கையில அவன் பன்றிகள் தின்னுகிற தவிட்டை கூட பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிர்பந்த நிலைக்கு வந்து சேருகிறான் கேவலம் பண்டி சாப்பிடுகிற ஒரு உணவு கூட இவனு கிடைக்கல பண்டி சாப்பிடுகிற உணவை உண் உண்பதற்கே இவன் ஆயத்தமான அது கூட அவனு கிடைக்கல அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்வா நிலைமையில இருந்த அந்த கெட்டகுமாரன் கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு வருகிறான் ஒரு பெரிய எக்ஸால்டட் பொசிஷனுக்கு வர்றான் ரொம்ப உயர்த்தப்பட்ட ஒரு நிலைமை அவ்வளவு உயரமாக அவன் உயர்ந்த நிலைமைக்கு வருகிற ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உருவாகிறது இதற்கு காரணம் என்ன அவன் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்தான் பாவங்களை உணர்ந்தான் பண்டிகள் தின்கிற தவிட்டை தின்கிற அளவிற்கு என்னுடைய நிலைமை தரம் குறைந்து போனதற்கு காரணம் என் தகப்பனை விட்டு விலகி வந்ததான் என்று சொல்லி அவன் துயரப்பட்டான் துக்கப்பட்டான் எனவே அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல் காத்திருந்தது அல்ல லோயா பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்படணும் குறைவு குற்றங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட வேண்டும் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களுக்காக நாம் கண்ணீர் விட்டு அழ வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உண்மையான தேவ ஆறுதல் வரும் இன்னைக்கு அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கை கஷ்டங்களுக்காக கண்ணீர் விடுகிறதை பார்க்க முடிகிறது தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நெருக்கடிகள் வருகிற பொழுது ஆண்டவரே நான் இவ்வளவாக வேதனைப்படுகிறேனே என் கண்ணீரை துடையும் என்று சொல்லி கெஞ்சுகிறதை பார்க்க முடிகிறது அநேக குடும்பங்களிலே கண்ணீர் கண்ணீர் தேவ சமூகத்தில் ஜபத்தில் கூட கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் ஆனாலும் ஆறுதலை கண்டடையவில்லை அதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் அவர்களை வருத்தினதினாலே கண்ணீர் விடுகிறார்களே என்றி தாங்கள் தேவனுக்கு எதிராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை குறித்து கண்ணீர் விடவில்லை தேவனுக்கு எதிராக செய்த தவறுகளை குறித்து கண்ணீர் விடவில்லை தங்களுடைய துயர நிலைகளை குறித்து அந்த ஒரு பரிதாபத்தில் தான் கண்ணீர் விடுகிறார்கள் என்றைக்கு என்னுடைய தவறுக்காக நான் கண்ணீர் விடுகிறனோ அப்பொழுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலே கண்ணீர் விடுகிற நிலை வருகிற பொழுது ஆண்டவரின் கண்களை கண்ணீரை துடைப்பார் அலே லூயா ஆண்டவர் தேற்றுவார் சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தவறு நிகழ்ந்த பொழுது அதை நாத்தான் என்று தீர்க்க தரிசி விளையா தேவன் சுட்டி காட்டின பொழுது அந்த தவறுக்காக மனஸ்தாவப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு கதறினான் ஒரு ராஜா என்கிற நிலைமையிலே அவன் இருந்த பொழுதிலும் கூட அவன் ஒரு அகம்பா
நாம் செய்தது சரிதான் என்று சொல்லுகிறோனா இராத படைக்கு இறங்கி வந்து ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என்று கெஞ்சினான் தகப்பனே எங்க போனாலும் இந்த பாவம் தான் என் கண்களுக்கு முன்பாக தெரிகிறது என்னை ஈசோப்பினாலே சுத்திகரியும் ஆண்டவரே அந்த ரட்சணத்தின் சந்தோஷத்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்தாவை என்னை விட்டு எடுத்து விடாதிரும் ஆண்டவரே கிவ் மீ பேக் த சால்வேஷன் கிவ் மீ பேக் த ஜாய் ஆஃப் சால்வேஷன் அது எனக்கு திரும்ப தாரும் என்று ஆண்டுடைய சமூகத்தில் கண்ணீர் விட்டான் எனவே தான் தேவன் அவனுடைய வாழ்க்கை பாதைகளிலெல்லாம் அவனுக்கு கூட இருந்து அவனை தேற்றினார் அலே லூயா எந்த ஒரு மனிதன் தேவனுக்கு முன்பாக செய்த தவறுகளை குறித்தும் குற்றங்களை குறித்தும் வேத வசனங்களுக்கு விரோதமாக வாழ்ந்ததை குறித்தும் கண்ணீர் விடுகிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையின் கண்ணீரை தான் ஆண்டவர் துடைப்பார் அலே லூயா துயரப்படுகிறவள் பாக்கியவான்கள் ஆக இவ்விதமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது குணாதிசய மாற்றங்களை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உருவாக்கி அதன் மூலமாகத்தான் ஆசீர்வாதங்களுக்கு நேராக கொண்டு செல்கிறார் ஏதோ நாம் ஜபித்து விடுவதனாலே ஏதோ தேவ மனிதர்கள் ஜபித்து விடுவதனாலே நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதாக மாறி மாறிவிடாது தற்காலிகமாக ஒருவேளை நமக்கு ஆறுதல் கிடைக்கலாம் ஒரு ஜப கூட்டத்தில் போகிறதுனால கொஞ்ச நேரம் ஆறுதல் கிடைக்கலாம் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்கறதுனால கொஞ்ச நேரம் ஆறுதல் கிடைக்கலாம் சில வாக்குறுதிகளை சொல்லி உற்சாகப்படுத்துகிற பொழுது கொஞ்ச நேரமாக ஒரு அமைதி கிடைக்கலாம் ஒரு ஆறுதலில் ஈடுபடுகிற பொழுது கொஞ்ச நேரம் ஒரு மனதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்த நிலைவரமான ஒரு உண்மையான சந்தோஷத்தை ஒரு உண்மையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலைமையை ஒரு உண்மையான சமாதானத்தின் ஜீவிதத்தை நாம் காண விரும்பினால் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நம்மை ஆராய்ந்து பார்த்து எங்கே நாம் குறைவு பட்டிருக்கிறோம் எங்கே நாம் தாழ்ந்து நிற்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தைகள் வசனங்களுக்கு எங்கே நாம் விலகி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சிந்தித்து நம்மை மாற்றுவதற்கு ஆண்டவருடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவர் நம்மை மாற்றுகின்ற பொழுதுதான் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை தகுதியுடையதாக மாறுகிறது அலே லூயா எனவே பாக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவர் தர விரும்புகிறார் ஆனால் அந்த பாக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய இருதயத்தில் ஏற்படுகிற நல்ல குணங்கள் சுபாவங்களின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து சேர்கிறது அதற்காக நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் மகனே மகளே உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற குணங்களை சுபாவங்களை நீ கவனித்து பார்த்தாயா எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய பேச்சுகள் எப்படி இருக்கிறது உன்னுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது உன்னுடைய மனதில் இருக்கிற சுபாவங்கள் எப்படி இருக்கிறது சிந்தித்து பார் எனக்கு உகந்ததல்லாத சுபாவங்களை குணங்களை உன்னுடைய இருதயத்தில் வைத்துக் கொண்டிருப்பா என்றால் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க முடியாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறவராக காணப்படுகிறார் நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க தேவன் தருகிற சந்தர்ப்பத்தை உபயோகித்து கர்த்தருக்கு நம்ம ஒப்புக் கொடுப்போமா ஆண்டவர் என்று நம் ஒவ்வொருவரோடும் பேசினார் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கவே விரும்புகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு பாக்கியமான வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றே விரும்புகிறார் ஆனால் அந்த பாக்கியமான வாழ்க்கைக்கு ஜபங்களும் உபவாசங்களும் மட்டும் போதுமானதல்ல அந்த பாக்கியமான வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய இருதயத்திலே தேவன் விரும்புகிற விதமான சுபாவங்கள் ஏற்பட வேண்டும் குணங்கள் ஏற்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் தெளிவாக சொன்னார் என்றைக்கு எப்பொழுது நம்முடைய இருதயம் தேவனுக்கு பிரியமான சுபாவங்களையும் குணங்களை கொண்டதாக மாறுகிறதோ அப்பொழுதுதான் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும் என்பதை ஆண்டவர் தெளிவாக கூறினார் இன்றைக்கு நம் எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையிலே சஞ்சனங்கள் நிறைந்திருக்கிறது போராட்டங்கள் நிறைந்திருக்கிறது சோதனைகள் நிறைந்திருக்கிறது ஆறுதலை தேடியும் கண்டடைய முடியாத ஒரு நிலைமை நம்பிக்கையை தேடியும் அந்த நம்பிக்கை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலைமை நம்பிக்கை பெற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் கூட அந்த நம்பிக்கை நிலைவரமாக இல்லாத ஒரு நிலைமை பல விதங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் இதற்காக ஜெபிக்கிறோம் அதற்காக உபவாசிக்கிறோம் பல தெய்வ ஊழியர்களை நாடுகிறோம் கண்ணீர்கள் கவலைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தேவனிடத்திலிருந்து நிச்சயமான ஒரு தீர்வு உண்டு ஆண்டு உங்களை கைவிடாமல் நடத்துவார் நிச்சயமாக உங்களை உயர்த்துவார் உங்களை வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்குவார் நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் நீங்கள் சந்தோஷமாக வீடுகளுக்கு திரும்பி செல்லலாம் ஒன்றே ஒன்று உங்களுடைய இருதயத்திற்குள் ஆண்டவரை அனுமதியுங்கள் ஆண்டவரை வெளியே நிறுத்தி கொண்டு நீங்கள் எவ்வளவுதான் அவரை ஆராதித்தாலும் அது அவருக்கு பிரயோஜனமானதல்ல இருதயத்தை மாற்றுவதற்கு ஆண்டவரை உள்ளே அழைக்க வேண்டும் வாரும் ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்துக்கு உள்பகுதியிலே வாரும் ஆண்டவரே என்னுடைய குறைவுகளை நான் பார்க்கிறேன் அதற்காக நான் வருந்துகிறேன் என்னை மன்னியும் என்னை மாற்றும் என்று ஆண்டுடைய சமூகத்திலே ஜெபிப்போம் என்றால் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிடுவார் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டவரே
உங்களை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் எங்களோடு நீர் பேசின வார்த்தைகளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கை பாக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையாக ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் உங்களுடைய சுத்தம் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தி நீர் தகப்பனே ஆனால் இந்த வாழ்க்கையை நாங்கள் கண்டடைவதற்கு ஆண்டவரை எங்களுடைய இருதயத்தினுடைய சுபாவங்கள் எல்லாம் மாற்றம் அடைய வேண்டும் என்ற உங்களுடைய ஆவிக்குறி விதியை எங்களுக்கு தெரிவித்தே தகப்பனே பல நேரங்களில் நாங்கள் அதிகமாக ஜெபித்தோம் அதிகமாக உபவாசித்தோம் அநேகரிடத்தில் எங்களுக்காக ஜெபிக்க கேட்டோம் ஆனால் எங்களுடைய இருதயத்தினுடைய உள் பகுதியிலே நாங்கள் வைத்திருக்கிற தவறான குணங்களை சுபாவங்களை குறித்து கவலையற்றவர்களாக போய்விட்டோம் இந்த இரவில் எங்களோடு நீர் பேசி உணர்த்தி நீர் தகப்பனே இந்த வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் செவி கொடுக்கும்படியாக எங்களை ஏவு நீர் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உம்மை சோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த இரவில் நீர் விரும்புகிற வழியாக எங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்படத்தக்கதாக தெய்வமை நீர் எங்களுடைய இருதயத்திற்குள்ளாக ஆழமாக வந்து கிரிய செய்வீராக எந்த இருதயத்திலே கோபமும் எந்த இருதயத்திலே எரிச்சலும் எந்த இருதயத்திலே கசப்பும் விரோதமும் பணாசையும் பொருளாசையும் வெறுப்புகளும் நிறைந்திருக்கிறதோ அந்த இருதயங்களுக்குள்ளாம் ஆண்டுடைய வல்லமும் இறங்கி ஆண்டவரே ஒரு பரிசுத்தத்தை உருவாக்க வேண்டும்படி செவிக்கிறோம் எல்லா ஆகாத குணங்களும் எல்லா அக்ரமமான சுபாவங்களும் எல்லா தவறான மனநிலைகளும் இன்றைய தினத்தில் ஓட்டி போகும்படியாக மனநிலையும் பலவிதமான வாழ்க்கை போராட்டங்களிலே கஷ்டங்களிலே கவலைகளிலே மன துயரங்களிலே வந்திருக்கிற அருமையான சகோதரர்களுக்காக சகோதரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே குடும்பங்களில் எத்தனை போராட்டங்கள் எத்தனை கண்ணீர் எத்தனை இரவுகள் நிம்மதியற்றதாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது எத்தனை நாள் வாழ்க்கை அமைதியற்றதாகவே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது தகப்பனை இந்த நாளிலே உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே ஆசிர்வதிக்கப்படுவதற்கு எவைகளை நீர் செய்ய வேண்டுமோ அவைகளில் தயவாக செய்யும்படியாக நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தை கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே அதற்கு இருக்கிற எல்லா தடைகளும் ஆண்டவராக நீங்கி போக வேண்டும் அகற்றப்பட வேண்டும்படியாக செவிக்கிறோம் எல்லா பிசாசின் கிரிகளும் உடைக்கப்படுவதாக ஒழிக்கப்படுவதாக ஆண்டவரே ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் சமாதான உட்பிரவேசிக்கட்டும் ஆண்டவரே வியாதிகளோடு பலவீனத்தோடு பலவிதமான சுகவீனங்களோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் தினத்திலும் கூட ஒரு அற்புதமான காரியத்தை செய்யும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமை ஒவ்வொரு சரீரங்களுக்குள்ளாகவும் கடந்து சென்று தகப்பனே ஒரு அற்புத சுகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று செவிக்கிறோம் ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் இந்த இதில் உங்களுடைய மக்கள் விடுதலையாக்கப்பட ஆண்டவர் உதவி செய்வீராக சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொண்டவர் நிறைவோடு உங்களுடைய மக்கள் கடந்து செல்ல தொடர்ந்து உம்மோடு அவள் இணைந்து வாழ உமக்கு பிரியமாக வாழ ஆண்டவர் அவளை பொறுப்படுத்திக் கொள்வீராக இந்த வார்த்தைகளை கேட்பதற்காக இங்கே கூடி வந்த மக்களையும் ஒலிபெருக்கி வாயிலாக இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசிரியம் இந்த பாவம் என்னை விட்டு நீங்கவில்லையே இந்த குற்றத்தை என்னை விட்டு மாற்ற முடியவில்லையே நான் தவறாக போய்கொண்டிருப்பதை உணர முடிகிறது ஆனால் என்னால் அதை தடுக்க முடியவில்லை இவ்விதமாக எண்ணிக்கொண்டிருக்க அநேகர் உண்டு கர்த்தாவை தவறான பழக்கங்களுக்காக தவறான உறவுகளுக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை நாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்க அநேகர் உண்டு தகப்பனே அவர்களை ஆண்டவர் இந்த இரவில் மாற்றுவீராக உங்களுடைய பரிசு தாவி கடந்து செல்லுகிற பொழுது ஒவ்வொரு இருதயமும் மாற்றம் பெறும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே அந்த வல்லமை இன்றைக்கு ஒவ்வொரு இருதயங்களையும் ஆட்கொள்ள வேண்டும் செவிக்கிறோம் இனியும் தவறுகளே தொடராதபடிக்கு தவறான வாழ்க்கையிலே தவறான உறவுகளை தொடராதபடிக்கு தடுத்து ஆட்கொள்ள வேண்டும்படி செவிக்கிறோம் தெய்வ சமாதானமும் சந்தோஷமும் தெய்வத்தினுடைய ஆறுதலும் ஆதரவும் ஒவ்வொரு இருதயங்களுக்கும் கிடைப்பதாக ஆண்டவர் தாம் உங்களுடைய கரத்தினாலே தொட்டு ஆசீர்வதித்து இந்த இடத்திலிருந்து உங்களுடைய மக்களை அழைத்து செல்வீராக ஆண்டவராக இசு கிறிஸ்து நாமத்திலே எல்லா விண்ணப்பங்களுடைய பாதத்தில் வைக்கிறோம் பிதாவே ஆம் இந்த தேவ செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும் என்பது நிச்சயம் இது போன்ற வல்லமையான தேவ செய்திகள் அடங்கிய விசிடிக்களை பெற்றிட எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலும் சகோதரர் சாம்சன் பால் ஆண்டுதோறும் வெளியிடுகின்ற தினசரி தியான நூல்கள் பல்வேறு தலைப்புகளில் ஆவிக்குரிய புத்தகங்கள் மற்றும் மாத இதழ் போன்றவை தொடர்பான விபரங்களுக்கு இன்றே எங்களை அணுகுங்கள் தொடர்பு முகவரி சகோதரர் சாம்சன் பால் நூற்றி இருபத்தி ஆறு முத்தையா முதலியார் வீதி பாண்டிச்சேரி ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று இந்தியா தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இரண்டு இரண்டு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு